Oh, valla parladı usta. Valla parladı. Ulan cam gibi oldu ha. Cam. Biraz da şöyle önünü silelim. Ah. Usta. Yemin ediyorum var ya. Adamın passatı kitap gibi yaptık ha. Oğlum çok güzel oldu lan. Çok güzel. Yemin ediyorum var ya. Efsane araba. Ulan bir ara benim de vardı ya. Bir ara benim de vardı. Usta tertemiz oldu ha. Harbiden tertemiz oldu ateş. Ercüment Bey bunu acayip beğenecek. Yukarıda Allah var. İyi çalışıyorsun ateş. Çok yoruluyor. Çalışmayıp ne yapayım usta? Başka şansın mı var? Baksana. Tekerlekli sandalyedeyim. Bir oğlum var. Evimiz kira. Yiyecekti, yiyecekti. Çocuğun yarın okul masraflarıydı. Bebek beziydi. Usta, bebek bezi ne kadar? Sen biliyor mu ya? Allah Allah. Bir paketine 700 lira veriyorum ya. Büyük paket alıyorum Jumbo Boy. Yani usta bu devirde geçinmek kolay mı? Değil ateşçim. Değil. En iyi ben bilirim. Sonuçta dükkan işletiyor, eleman çalıştırıyor. Doğru diyor usta. Senin de işin zor. Baksana. Yani bu kadar eleman eleman değil mi? Zor oluyor. Gerçi bir tek ben çalışıyorum lan. Bir de o Ruslar var. O Rusları buraya getirmesek? Ateş kusura bakma da yani. İki haftada bir Rusumuz var yani. O Ruslara da karışma. O Rus da buraya gelsin yani. Ya öyle de usta. O Rus burada olduğu sürece müşteriler gelmiyor ya. Yani dükkanımızda aylaksız işler döndürü düşünüyorlar. Ateş oğlum sen beni korkutmaya başladın. Valla bak lan oğlum şş. Ya ben bir şey demiyorum usta. Sadece seni düşünüyorum yani. Senin dükkanı düşündüğümde. Beni düşündüğün için teşekkür ederim Ateş. Ama beni düşüneceğine kendini düşün. Bu vaziyette nasıl kurtulursun onu düşün. Yani ne kadar da çıraklık yapacağım. Arabaları falan güzel tamir ediyorsun ama fazla. Bismillahirrahmanirrahim. Ercüment Bey geldi galiba Ateş gel. Gel bakalım. Ercüment Bey Ercüment Bey hoş geldiniz efendim. Arabanızı temizledim kaymak gibi yaptım efendim. Vallahi var ya arabayı a benim çırağım Ateş öyle bir temizledi. Kusura bakmayın tekerlekli sandalye de daha yeni de. Yani çok alışamadı. Öyle bir temizledi ki efendim. Gerçekten gece gündüz çalıştı. Çocuğun durumu zor efendim. Çocuk şimdi tek başına kaldı. Karısı öldü. Üstüne bir de yani bebesi var küçük biliyor musunuz mu? Bana ne kardeşim? Ben bunlarla ilgileniyormuş gibi duruyor muyum ha? Ben bankacıyım bankacı. Benim için her şey sayılar ve rakamlar. O yüzden beni ilgilendirmez. Vay vay vay vay vay vay vay. Kitap gibi olmuş ha. Tertemiz tertemiz. Güzel, güzel. İyi iş yapmışsınız Muhsin Usta. Jantları falan yenilemişsin. Elle koluna sağlık. Efendim jantları ben değiştirdim bizzat ellerimle. Ya öyle mi? Aferin, aferin oğlum. İyi yapmışsın. Al bakayım benden sana 10 dolar bahşiş. Bununla aç karnını doyurursun. Muhsin'cim bizim fatura ne kadar? Efendim ben sizin bankaya gönderdim faturayı merak etmeyin. Arkadaşlarınız ödedi. 5700 dolar tuttu efendim. Alın buyurun anahtarınız. Aç fakir karnın derken. Beyefendi biraz ayıp oluyor ama. Teşekkürler Muhsin'cim eyvallah. Delikanlı ayıp mayıp olmaz. Ticarette çalışma hayatında ayıp olmaz. Ayıp bir tek kırmızı noktalı sektörde olur. Bizim sektörde ayıp olmaz. Bence sizin sektörde oradan daha fazla ayıp dönüyor ama... <gülüyor> Neyse. Ehm, ateşim uzatma sakma ya. Ercüment Bey'i fazla bekletmeyelim. Buyurun efendim. Sevdim seni. Gözü pek bir delikanlısın. Masa başı bir iş istersen gel beni bul. Ben ilerideki büyük bankada çalışıyorum. Oranın müdürüyüm. Eyvallah Musin'cim. Canımsın. Arabayı tertemiz yapmışsın. Delikanlı. İyi çalışırsan bir gün belki sen de böyle kaliteli bir arabaya binebilirsin. Unutma. Azim her zaman başarıya götürmez. Birazcık da yavşa şey gerekir. Ee, yakışıklı olmak. Zor kıvırdım. Ulan hadi be oradan. Sen ne bilirsin ki? Sen beni bir hafta önce görecektin. Bir hafta önce imparator gibiydim ben. Şimdi bu adamlara bile boyun eğer olduk. Neyse usta ben eve gideyim de çocukla biraz vakit geçireyim. Malum Süleyman babasını özler. Usta şu bezi de al da elimden Alayım almasına da ateş Ercüment Bey ile düzgün konuş O bizim devamlı müşterimiz Olur usta olur düzgün konuşurum Artık hizmet sektöründe olduğumuz için Onu bunu yalayacağız Eyvallah Yalamadan büyünmüyor ateş İyi yalayacağım <gülüyor> Yani <gülüyor> Videonun girişi mi gelsin artık 
bu konu başka bir yere gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Ateş'in hayatında yine üzücü, yine içimizi burkan ve yine Ateş'in çalışmak zorunda olduğu bir bölümle daha karşınızdayım. Evet bu biraz yürek burkucu çünkü Ateş resmen milyonlarla oynayan bir adamdı. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi başlığı kapağı okudunuz her şeyi biliyorsunuz. Ben yine size sürprizmiş gibi anlatacağım ama siz yine de sürprizmiş gibi dinleyin. Maalesef ki İtalyan mafyası Ateş'in hayatına bela olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Sofya İtalyan mafyasının mekanını basmış, elemanlarını kazımış ve resmen Ateş'in intikamını alayım derken daha büyük bir Ateş'i yakmıştı ve bugün o Ateş'in etkisinde biraz daha kavrulmaya başlayacağız. Bakalım bizi bugün nasıl bir bölüm bekliyor? Ne kadar şiirsel oldu lan. Ateşler kavrulmak falan. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Tamam tamam. E, i̇stediklerinizi ateşe söyleyeceğim. Lütfen sizi bulması gerektiğini söyleyeceğim. Şu an kendisi işte. Gerçekten geldiği zaman söyleyeceğim. Ben, ben de sadece arkadaşıyım. Lütfen. Ya abla sakin ol. Ne korkuyorsun bunlardan? Bunlar adam mı ya? Babam burada olsa var ya. Alayınızı döver oğlum. Bir kadına silah çekmeye utanmıyorsunuz mu lan? Süleymancım. Süleymancım biraz sussan iyi olur. Adamların elinde silah var değil mi? Bana bak lan küçük velet. Sen o babana söyle. Gelsin bizi bulsun. Biz ona gerekli mesajı ileteceğiz ama. Şayet almazsa diye. Duydun mu? Babana söyle. Bizim adamlarımızı öldürmek. Resmen bize ihanettir. Kalkma kız. Kalkma. Git babana söyle. Babana de ki. İtalyan mafyası. İntikamını istiyor de. Ela abla, ela abla. Kalk ne olur. Ela ablaya vurmayın lan. Erkekseniz bana vurun. Kadına vurulur mu? Sen onu babana söyle. Anladın mı? Küçük delikanlı. O küçük yumruklarını da kendine sakla. Bizi nerede bulacağını biliyor. Yürüyün gidelim beyler. Şu karının arabasına da çökün. Madem bizden can aldı. Biz onun her şeyini alacağız. Her şeyini. Erkek misiniz lan? Erkek misiniz? Gelseniz lan. Gelsenize. Babam hepinize gününüzü gösterecek. Hepinize. Göreceksiniz lan ya. Göreceksiniz. Ela abla. Ela abla. Ela abla mı dövdüler? Ela abla. Ela abla ölme. <gülüyor> Merak etme. Merak etme Süleyman. Ben iyiyim. Ela abla. Ela abla ne iyisi. Bir sürü kan çıktı. Bir sürü. Babama söyleyeceğim. Babama söyleyince var ya öldürecek bu herifleri. Saçmalama Süleyman. Saçmalama. Babana söyleyemezsin. Babana söylersen direkt gider bunların yanına. Bunlar babanı öldürürler. Babanı bu işten uzak tutmamız lazım. Ben buradan sonra polise gideceğim merak etme. Hastaneden darp rapor alacağım. Bunlardan şikayetçi olacağım. Babanı bunlara bulaştırmayalım. Lan bugün şehir ne kadar huzurlu ya. Ne kadar huzurlu. Şuna bak. Hiçbir olay hiçbir vukuat yok. İnsanlar da burada değil ya. Muhtemelen yüzme etkinliğine gittiler. Şehirde yüzme yarışı var. Belki biz de gideriz lan. Süleyman'ı falan alayım. Ela da gelsin. Beraber gidelim anasını satayım. Zaten ne yapacağız ki? Daha önemli bir işimiz yok. Ela'cım. Aa. Ela burada değil mi lan? Arabası yok. Ela. Ela senin araban nerede? Ulan çıkamadım da kaldırımdan. Ela. Ne olmuş lan burada? Ela. Ne oldu burada? Savaş mı çıktı? Ne oldu? A ateş. Baba. Baba. Baba hoş geldin. Baba. Baba kötü adamlar evimizi bastı. Ela ablayı dövdüler. Ne? Kötü adamlar evimizi bastı. Ela'yı dövdüler mi? Ela ne diyor Süleyman? Ne diyeceğim baba? Ne diyeceğim? Doğruları söylüyorum. Baba. O kötü adamlar geldi. O mafyalar. Annemin bulaştı. Dediler ki annenin yaptığının bedelini baban ödeyecek. Gelsin buraya bizimle hesaplaşsın mekana. Yoksa ona göstereceğiz gününü dediler. Ela ablayı sopayla dövdüler baba. Ela ne diyor Süleyman? Ateş birkaç tane serseri geldi ve bize saldırdı. Ama önemli bir şey değil merak etme. Ben şimdi hastaneye gideceğim darp raporu alacağım. Onlardan şikayetçi olacağım. Hem arabamı da çaldılar. Bunların hepsi büyük suç ateş. Hepsinin hesabını verecekler. Hastaneden darp raporumu alacaksın. Arabanı mı çaldılar? Ulan bu şerefsizler bu sefer ileriye gittiler. Ulan. iki haftadır üstüme hem Murat geliyor. 
hem bu serseriler geliyor hem de hayatın kendisi geliyor. Lan oğlum. Lan beni tekerlekli sandalyede uzun oturtmaya niyetli değil bunlar ela. Değil. Merak etmeyin. Ben intikamınızı alacağım. Korkma oğlum. Seni korkutan o itlere hesabını soracağım. Ben hiç korkmadım baba. Hiç korkmadım. Ne korkacağım. Sadece Ela ablayı savunamadım. Onu dövdüler baba. Her ne kadar onu sevmesem de dayak yediğini görmek istemem. Merak etme oğlum. Bir daha öyle bir şey görmeyeceksin. Çünkü bir daha onları görmeyeceksin. Ela. Siz evde Süleyman'la bekleyin. Çekmecenin altında gizli bölmede bir tane tabanca var. Sen onunla evde bekle. Kapıyı kilitle bekle. Aa, ateş saçmalama. Saçmalama ne yapmayı düşünüyorsan vazgeç. Vazgeç ateş. Kalabalıklarda dört kişi geldiler. Ateş yapma. Yapma bak polise gideceğiz. Darp raporu alacağız. Merak etme Eyla. Merak etme. Darp raporu alacağız. Ama senin için değil. Onlar için. Hem de öyle böyle bir darp değil. O raporu morgdan alacağız. Morgda. Ateş saçmalama. Aa, hayır saçmalama. Ben saçmalamıyorum Ela. Ben saçmalamıyorum. Saçmalayan bu şerefsizler. Yeter lan. Bankacısı ayrı üstümüze geliyor. Hayat ayrı üstümüze geliyor. Murat'a ayrı üstümüze geliyor. Köpekleri ayrı üstümüze geliyor. Bir de İtalyan mafyasına mı boyun eğeceğiz? Ulan onların anasından emdiği sütü burnundan getirmeyen en adi... Süleyman. Oğlum içeride valiz var. Valizi getir. Tamam baba. Getiriyorum. Oley. Efsane ateş geri döndü. Göster baba onlara günlerini. A ateş. Her ne planlıyorsan yapma bunu. Yapma. Ne var bu bavulun içinde? Bomba falan mı? Ya saçmalama hele Allah Allah. Saçmalama. Ne bombası? Aa sen beni ne sandın? Aç oğlum valizi. Açtım baba. Ana, Bu ne güzel oyuncak. Aa, aman Allah'ım. Ah, ateş. Hayır. Yapma bunu. Bunu yapan ben değilim Ela. Bunu yapan ben değilim. Biz sustukça, biz pıstıkça sanıyorlar ki köşeye sıkıştık. Ulan ben köşeye sıkışmadım. Siz benimle köşeye sıkıştınız. Ben kediyim siz fare. Merak etme patron. O ateş denilen ergeleye gereken mesajı verdik. Sevgilisinin arabasını çaldık ve çocuğunun gözü önünde karıyı yamulttuk patron. Gelecek ayaklarımıza kaparıp özür dileyecek. Yani senin ayaklarına. Güzel iş becermişsiniz. Sizin gibi adamlarla çalışmayı seviyorum. Kimse bizim adamımızı öldüremez. İyi elbette ki patron. Sen ne dersen o. İtalyano mafya mafyako bir ölür on dirilir. Ulan ben sizinle uğraşırsam bir daha dirilmeniz mümkün olmaz. Ulan bir kadınla bir çocuğu tehdit etmeyi Bir kadını dövmeye utanmıyor musun lan? Sen kimsin lan? Tekerlekli sandalyedeki düdük Patron sanırım bu aradığımız çocuk Bizim elemanları öldüren karının kocası Lan oğlum Sofya'nın ölümünden sonra 40 gün yas tutmaya karar vermiştim ama Siz onu 40 dakika bile koruyamadınız 40 dakika bile Ulan Lan Madem öyle o zaman böyle. Şerefsizler. Siz kimsiniz de? Benim evime kadar geleceksiniz. Benim çocuğumu tehdit edeceksiniz lan. Ben merhamet. Ney? Merhamet mi? Ulan merhamet artık bu ülkede sadece bir sokak ismi. Şerefsizler. Demek gelip tehdit edeceksiniz ha? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Efendim buzlu bademimiz kalmamış da ben size kola getirse ahlanı avradını. <gülüyor> ne oldu lan burada? Buzlu badem mi? Kardeş o buzlu badem kalsın ya. Ben direkt senden başka bir şey isteyeceğim. Şu gördüğün araba var ya. Bu gördüğün arabayı sana vereceğim adrese teslim et. Sahibine de de ki alan adamlar özür diliyor de. Efendim öldürmüşsünüz nasıl özür diliyor Ulan dilemiyor zaten Ben dilettiriyorum işte Allah Allah öbür taraftan konuşturuyoruz Ne yapacaksın Al bu arabanın anahtarını şu adamların üstünden Götür dediğim adrese tamam mı Polise de zaten bir şey anlatmaman gerektiğini Şu görselden anlamışsındır diye düşünüyor Ben Ben anladım efendim anladım Merak etmeyin ben polise bir şey demem Oo, Hepsi ölmüş hepsi Acaba hangisinde Efendim şu hala konuşuyor Yok lan o konuştuğunu sanıyor Oyunun azizliğidir 
videonun sonu. Kimse bana bulaşamaz. Bilen aslında. Aa harbiden konuşuyormuş. Lan şerefsiz 700 can. Öl lan. Namussuz. Gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında efsane bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün Ateş'in sonunda bardağı taşırmasını izledik. Gördüğünüz gibi Ateş'in bardağı son yaşadığı olayla tamamen dolmuş oldu. Ve gördüğünüz gibi tamamen yazık oldu. Ateş resmen ortalığı birbirine kattı. Silahı çekti. Ortama girdi. İtalyan mafyasına ayarını verdi. Ve videonun da sonuna geldik. Ateş bence uzun bile dayandı. İki bölümdür falan adam öldürmüyordu. Bayağı stresliydi. Stresini dağıtmış oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim kadar eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi çık da görsün sevgili. Şahin eskisinden daha iyi oldu oğlum modifiye ettim var ya Ya abi o ne demek Allah Allah modifiye ettim ne ya Modifiyeli Şahin mi bu Tövbe estağfurullah Ulan acaba nasıl oldu ya nasıl oldu Hadi Gizem ya hadi Meraktan çatladım Allah Allah Yapabildi mi Kasım abi yapamadım mı merak ettim Kız gel Aa, Duvara sürtünüp durma gel Ulan ne sürtünmesi Kapı saçma sapan bir şey olmuş açamadım ki Böyle kapım olur ya açtığın zaman resmen Geri çıkamıyorsun ya Şahin ben kendim gibi hissetmiyorum ya. Buket gibi de hissetmiyorum. Ben garip hissediyorum ya. Vay. Vay. Vay. Vay. Kız. Gizem. Aynısı olmuşsun. Lan fotokopi makinesi gibi hani bu taraftan koyuyorsun öbür taraftan çıkıyor ya. Abi sen ne yaptın? Yüz atlarına bak. Vay anasını satayım ama burun tarafından falan biraz belli oluyor baksanıza bak bak Yanları görüyor musun abi? Orada biraz daha iyi işçilik çalışabilirdin abi Olur Şahin'cim oraya istersen 10 kilo daha alçatayım Tövbe estağfurullah Estetik operasyon lan bu %100 nasıl olsun?